నమస్తే నా పేరు హర్షిని ఈ రోజు క్రాంతి గారి దగ్గర ఇంకొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ మధ్య ఫ్యా కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఎంత పెద్ద అయినా సరే మన పే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు ఎంత చదివినా ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే ఆ నాలెడ్జ్ ఉపయోగించుకోకుండా ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటూ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఎంత ఆస్తులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఇంక ఏ పని చేయకుండా ఉంటారు వాళ్ళ గురించి చెప్పరా ఇప్పుడు నమస్కారం హర్షిణి గారు అడిగిన ప్రశ్న చిన్నది కాదు అది క్షేమ టపాయకాలాగా పేలింది ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు అక్కల తర్వాత పుట్టినాడు కానీ ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు కంటే పుట్టిన అన్నయ్య కానీ ముద్దుగా పెరుగుతుంటాడు పల్లెటూరులో పంచాయతీ గ్రామాలు అంటే గ్రామాల్లో ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు ఆ ప్రెసిడెంట్ కోరుకుంటాడు పూర్వకాలం ఏం చేస్తారంటే ఎస్డి వెళ్ళేవాడు సర్పంచ్ గారు అబ్బాయండి ప్రెసిడెంట్ గారు అబ్బాయండి అని చెప్పేసి చాలా గౌరవంగా చూసేవాడు తమాష ఏంటంటే ఇలా గౌరవించిన వాళ్ళందరూ అమెరికాలో అయిపోయారు కెనడాలో అయిపోయారు ఇండస్ట్రియలిస్ట్లు అయిపోయారు ఫైనాన్స్ బిజినెస్ పెట్టేశారు అన్నీ పెట్టేశారు ఈ ప్రెసిడెంట్ గారు అబ్బాయి ఆ ఊర్లో అలాగే ఉండిపోయాడు డిపెండెన్సీ మెంటాలిటీ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్లో రకరకాల పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి ఇది డిపెండెన్సీ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటే ఒకరి మీద ఆధారపడే పరిస్థితి పెళ్ళి కానంత వరకు అమ్మ నాన్న మీద ఆధారపడిపోతారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత భార్య మీద ఆధారపడిపోతారు వీళ్ళు సొంతంగా తన పని తను చేసుకుని తన బతుకు తను బతకాలనే కోరిక ఉన్న వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ఏ పని చేయనివ్వరు వాడు మాకు వాడికి ఏం తెలుసు ఇంకా చిన్నపిల్లడు వాడే చేస్తాడు ముద్దు ఎక్కువ చేస్తే ముద్దులు అయిపోతారు ముఖ్యంగా ఇద్దరు అమ్మాయిల తర్వాత పుట్టినోడికి గారం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాగంటే ఇద్దరు చెల్లెల కంటే ముందు పెట్టిన అన్నాయికి గారం ఎక్కువ ఉంటుంది పూర్వకాలం అబ్బాయిలు కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసేవారు దాంట్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు లేదా ముగ్గురు అమ్మాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలు తర్వాత పుట్టాడు అనుకోండి వీడికి ఎలా ఉంటుంది యువరాజులా చూసుకుంటే ఎస్ యువరాజులా చూసుకుంటాడు ఎంతవరకు చూసుకోవాలంటే ఒక వయసు వచ్చేదాకా యువరాజులా చూసుకోవాలి మరి ఇడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎంత వయసు వచ్చినా సరే వాడు సంపాదించాడు ఎందుకన్నా అంటే మాకు పొలాలు ఉన్నాయి మా అమ్మ నాన్న ఆస్తులు ఉన్నాయి మాకు అవి సరిపోతాయి సరిపోతాయి ఎంతకాలం సరిపోతాయి కూర్చుంది ఉంటే కొండలైనా కరిగి కరిగిపోతాయి నిన్న పూర్వకాలం ఒక చిన్న సామెత ఉంటుంది గంప కింద కోడి పెట్టలు కోడి పై కోడి ఏం చేస్తుంది అంటే పెట్ట వాళ్ళ పిల్లలు బొబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ వచ్చే 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 ఎక్కడికి వెళ్ళక ఎక్కడికి వెళ్ళక ఎక్కడికి వెళ్ళక అక్కడికి వెళ్ళక తన చుట్టూనే తిప్పుకుంటుంది సమాజం పట్ల వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలా పరిష్కరించాలో వాళ్ళకి తెలియదు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా వల్ల పరిష్కరించేస్తుంటారు వాళ్ళ పేరెంట్సే చూసుకుంటారు చూసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏమి చెప్పరు మరి గెద్దలు పెంచుతుంది తన పిల్లల్ని గూడులోంచి ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి కింద పడేస్తుందండి వాళ్ళు ఎగరాలని ఎగరాలని ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది రెక్కలు విప్పి బతకాలంటే రెక్కలు విప్పాలి గలగల గలగల గల కొట్టుకుని చివరికి బాగా ఎదగడం ఎగరడం వచ్చేస్తుంది ఎగరడం వస్తే ఎదగగలుగుతారు మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం వీడు ఉద్యోగం చేయనేమో వ్యాపారం చేయనేమో అన్నీ ఇంట్లో వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులు ఎదుర్కొంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్లో పొలాల మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్లతో అలాగే టీవీలు చూస్తూ మరోడు చేస్తూ బతికేస్తుంటారు డిపెండెంట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటాం ఆధారపడే మనస్తత్వం ఉండడం వల్ల సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు చాలా వయసు వచ్చినా సరే భార్య రూములో కంటే వాళ్ళ అమ్మ రూమ్లో పడుకుంటారు దానివల్ల ఏమైపోతుంది భార్య ఏమంటుంది మా ఆయన నా తోట ఉండడు ఇటువంటి ఆయన నాకెందుకు అంటుంది వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళకి రెక్కలు చూసుకుని బలంగా 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 ఎగిరిపోతారు ఎగిరిపోతున్నారు సో దీని పరిష్కారం ఏంటనేది ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళని వీళ్ళు తిరిగి తిడతారు అంతే తప్పించి వాళ్ళ దగ్గరికి ఇంకా వెళ్ళరు వెళ్ళరు మాట్లాడడం మానేస్తారు ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే సొంత వ్యక్తిత్వం దాన్ని సంతరించుకోవడం ఆగిపోతుంది స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వింగ్స్ వింగ్స్ స్ట్రెంగ్త్ అని అవ్వాలంటే కొట్టుకోవాలి ఒక పిపాదశలో ఉన్న గొంగలు పూరు గురించి సీతాకొక్క చిలుక బయటకు వస్తుందట చిన్న పిపాదశ గొంగలు పూరి పోతుంది ఈలోగా నీలాంటి ఒక బాబు ఏం చేశాడట ఈ బాబు ఇంత కష్టపడి బయటకు వస్తుందని చేసి కత్తి పెట్టుకు దాన్ని బయట తీసేసాడట దానికి ఇంకా ఎగర ఎగరాలంటే తోసుకుని 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 బయటకు వస్తే ఈ వీటికి వింగ్స్కి పవర్ వస్తుంది 
ఇక్కడ ఏం చేశాడు వాడు తీసేయడం తో ఏమైందంటే బలం రాలేదు నేను తీసిన సర్జరీ చేసిన ఆ పేపాద అది పైకి లేస్తుందేమో పైకి లేస్తుంది లే 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 అని పాట పాడుతున్నాడు నేను లేవడం చచ్చిపోయింది అమ్మ నాన్న కూడా పిల్లల పనులు చేసేయడం పిల్లలకి ఏ పని కష్టం రాకూడదు ఏ బాధ రాకూడదు అని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు అన్ని పనులు చేసుకుంటూ పోతే పిల్లలు కత్తితో కట్ చేసిన ఆ సీతాకుక్క చెలుకులాగా మారిపోతుంటారు కాబట్టి ఎవరైనా సరే నాకు బలం కావాలని ప్రశ్నిస్తే దేవుడు ఏమిస్తాడంటే ఏమిస్తాడు కష్టాలు ఇస్తాడు కష్టాలు తట్టుకుంటే బలవంతులు అవుతారు మన కష్టాలు తిట్టుకుంటున్నావే కష్టాలు తిట్టుకుంటున్నావే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ టైము వేస్ట్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడం ఏదో ఒకటి కొత్త ఆలోచన ఏదో ఒకటి కొత్త తెలివితేటలు నేర్చుకునే శక్తి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది కానీ డిపెండెంట్ వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి డిపెండెన్స్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ డిపెండెన్సీ మనస్తత్వం అంటారు యూ మనస్తత్వం అంటారు యూ మనస్తత్వం అంటే నువ్వు నాకు అన్నీ చేసి పెట్టాలి నాకు ఉపమా వండేవు కాబట్టి నా మార్కులు రాలేదు యూ 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 అంటారు యూ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వతంత్రత ఐ నేను చేయగలను నేను చేయగలను ఐ నో నాకు తెలుసు అన్నీ నాకు తెలుసు అది తప్పే ఇది తప్పే ఎంతకంటే ఇంపార్టెంట్ అండి వై ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అమ్మ నాన్న మీద పిల్లలు పిల్లల మీద అమ్మ నాన్న పని మనిషి మీద కుటుంబం కుటుంబం పని మనిషి మీద వర్కర్ మీద ఓనరు ఓనర్ మీద వర్కర్ ఒకరికొకరు పరస్పరం ఆధారపడ్డంలోనే నిజమైన సక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి కష్టాలు రావాలి పిల్లల కష్టాలు ఎదుర్కోవాలి వాళ్ళ సంపాదన వాళ్ళు పొందాలి ఒక చాక్లెట్ కొంటారా చాక్లెట్కి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డ్రెస్ కొంటానే ఉంటే డ్రెస్కి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒక ఖర్చు కొడుతుంటే బైక్ కొంటాను అంటే బైక్కి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒక ఐఫోన్ కొంటానే ఐఫోన్కి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది మీరు సంపాదించావా లేదు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సంపాదించింది లేదంటే మొత్తాతల నుంచి తాతల నుంచి వచ్చిన ఆస్తులు పెయిన్ తెలియాలంటే నీ బాధ నీ దుఃఖం నువ్వు పడితే ఆ పెయిన్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఈ సంపాదన యొక్క విలువ కూడా తెలుస్తుంది సో డిపెండెంట్ పర్సనాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఇళ్ళల్లో కూర్చోబెట్టుకోకండి మా లాటి వాళ్ళ దగ్గర తెస్తే వచ్చే నెలకి వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మాణం క్లీన్ చేసి క్లీన్ చేసి సాఫ్ట్గా మిరిమిట్లు కలిపే తెల్లని తెలుపుగా మార్చి వాడు బతుకు వాడు బతుకు మర్చిపోకండి నాకు మధ్య పేషెంట్ వచ్చాడు అతను బార్లోని మరొకరిలోని చాలా డబ్బున్న వాడు ఒకే ఒక కొడుకు చాలా ముద్దుగా గారాభంగా పెంచారు బార్లోనే వెయిటర్ కానీ ఏదో ఒక పని వస్తుంది అని చెప్పేసి పెడితే వాడు ఈనాడు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అయిపోయాడు అంటే అంత డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముద్దు చేయడం మానేసి నువ్వు ఏదో ఒక పని అటెండ్ అన్నా చేయి కష్టపడి కష్టపడు ఆ కష్టపడ్డం 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 ఈనాడు అతను పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్గా మార్చు కోట్లు సంపాదించే బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్గా మార్చాయి కాబట్టి మా అప్ప మా అబ్బాయి ఇంత చిన్న ఉద్యోగం చేస్తే ఎలాగండి పరువు ప్రతిష్ట ఏ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే పరువు ప్రతిష్ట పాలేదా డిపెండెంట్గా ఉంటే పరువు ప్రతిష్ట పాలేదా అక్కల బావులు అందరు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఏదో అంటే పరువు ప్రతిష్ట పాలేదా చిన్నదో పెద్దదో తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడగలిగితే ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తే చేస్తే ఆ చిన్న జాబు క్లర్క్ గా జాబ్ ఇన్ వాళ్ళు చైనా వాళ్ళు అందరూ కూడా సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ అయిపోయారు గా డైరెక్ట్ గా సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి మనకి డైరెక్ట్ గా పెద్ద జిల్లా కలెక్టర్ అవ్వాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అయినాడు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గా రిటైర్ అవుతున్నాడు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కడం తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి కానీ మా లెవెల్ ఎంత కాబట్టి ఆ లెవెల్ ఉద్యోగం రావాలంటే నీ కొడుకు కూతురు ఐఏఎం లో ఎంబీఏ చేయాలి లేదా ఎంఎస్ ఎంసీహెచ్ నోరాలజీ లాంటివి చేయాలి ఆ చదువు చదవాలని సరే కష్టపడాలి కదా మీ అమ్మ నాన్నలే మీ పిల్లల యొక్క హోంవర్క్లు చేసేస్తుంటే పిల్లలకు మార్కులు మీకు వచ్చిన మార్కులు అవి మీ అమ్మ మీ పిల్లలకు వచ్చిన మార్కులు కాదు అవి అన్ని పనులు అమ్మ నాన్న చేసి పెడుతుంటే పిల్లలు ఎప్పుడు పై ఎదుగుతారు ఎదగడానికి ఎందుకురా తొందర ఎదురు బతుకంటే చెందర వందర అని అని ఎందుకన్నారంటే అప్పుడు బాధ్యతలు వస్తాయి కాబట్టి పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ముద్దు చేస్తే బాధ్యతలు ఎలా డీ రెస్పాన్స్ ప్లస్ ఎబిలిటీ ఈజ్ గల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్పందించే గుణం ఎవరికి ఉందో వాళ్ళు బాధ్యతగా ఉన్నట్టు అర్థం కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం డిపెండెంట్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్ గా బతకాలి చిన్నదైనా సరే చిన్నదాని నుంచి పెద్దదానికి ఎదగాలి ఎదగాలి సమయక జీవన సౌందర్యం ఉంటారు పనిలో ఆ గొప్పదనాన్ని ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని పొందాలి కానీ 
తాత మొత్తాల నుంచి వచ్చిన డబ్బుతోటి నువ్వు ఏది చేసినా సరే నీ తెలివితాట్ల కాదు నీకు అరుడు కాదు డిజైర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నీ శక్తుల్ని ఉపయోగించుకుని మీ అమ్మ నాన్న మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు నీ భార్య మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు నీ నీ ఆస్తుల మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు నీకు వచ్చే పెన్షన్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు దేని మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు చిన్నదో పెద్దదో ఏదైనా చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అందరూ లార్డ్లు అవుతారు నమస్తే